Eu preciso aprender Redux para utilizar React? Essa é uma das perguntas que todo mundo me faz, tá? Então, ah, será que eu tenho que aprender Redux? Eu vi que todas as vagas que falam de React falam de Redux, mas será que eu preciso aprender Redux de verdade? Bom, primeira coisa, você precisa. Mas a ordem ou a hora que você tem que aprender não é adequada se você está começando com o React agora. Qual que é o meu conselho para você? Se você vai conseguir entender e visualizar vantagens no, no Redux quando você começa a aumentar a sua aplicação. Então, se você está fazendo alguns projetos pequenos, onde você está treinando componentizar e etc, foca nisso. Tá? Então, o Redux é para você organizar o estado interno ali da sua aplicação. Então, o que, que acontece? Se você está treinando ainda ah, como criar o estado interno, não sei se vocês concordam comigo, mas não faz sentido tentar organizar já. Tá? É a mesma coisa de você nunca usou uma roupa e você quer separar suas roupas por categoria. Tá? Então, assim, você nunca viu uma roupa na sua vida. E aí você quer organizar a sua roupa. Então, qual que é o meu conselho para você? Você deve aprender React? Sim. Quando você deve aprender React? Quando você já conseguiu exercitar ou criar um projeto com React sem Redux, Tá? Então, exercita, testa, vai tentando melhorar a tua aplicação ali em React, vai deixando ela mais complexa, coloca funcionalidade, obviamente um side project, né? então faz um projetinho de teste para isso, vai criando, coloca funcionalidade, vai adicionando mais coisas, vai colocando, e aí você vai perceber uma hora que o seu componente, a sua aplicação, ela vai estar tá um pouquinho estranha. Você vai estar tá passando dados demais de um lado para o outro, Algumas coisas vão ficar meio esquisitas, né? Às vezes você vai precisar de cópias de dados em locais diferentes na árvore ali do React, vai começar a ficar esquisito. Quando for esse ponto que sua aplicação já cresceu o suficiente, Redux vai fazer sentido para você. Então, aí sim vai fazer sentido você aplicar Redux, porque daí você vai organizar o estado da sua aplicação. E aí o estado da aplicação já não vai ser mais novidade para você, porque você já aprendeu a fazer isso sem Redux. Então, você vai aprender a organizar o estado da aplicação que eu acredito que aí sim o Redux vai brilhar, tá? Então, é importante sim, todas as vagas provavelmente vão pedir Redux para você, mas aprenda depois que você já fez um projeto que deu uma crescidinha, né? Não precisa ser muito grande, mas se você fizer um projeto que tem 3, 4 uh, CRUDs e uma autenticação, você vai perceber que em algum momento ali você vai precisar organizar melhor sua aplicação e uma das formas de fazer isso, organizar o estado da aplicação, é utilizando o Redux. Então é muito importante que você não utilize o Redux no seu primeiro contato com o React.